हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आ, किसी भी नंबर का टेबल कैसे जनरेट करते हैं तो ये लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि कैसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट करेंगे तो चलिए इस कोड को डिलीट करते हैं तो टेबल प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हमको दो इंटीजर वेरिएबल चाहिए इंट आई कॉमा एम उसके बाद प्रिंट फंक्शन हम लिखते हैं प्रिंट यहाँ पे लिखते हैं इंटर नंबर उसके बाद स्कैन फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे परसेंट बी कॉमा एम परसेंट एन उसके बाद फॉल्डो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे i का वैल्यू स्टार्ट करते हैं वन से और i लेस देन इक्वल टू टेन जो कि कंडीशन है और i प्लस प्लस उसके बाद प्रिंट फंक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज इंट परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी और यहाँ पे स्लैश एन एन कॉमा आई कॉमा एन एंट आई तो ये है कोड जिसमें और किसी भी नंबर का टेबल और डिस्प्ले होगा चलिए एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे सेमी कॉलम देना भूल गया था चलिए फाइव का टेबल डिस्प्ले करते हैं तो ये देखिए फाइव का टेबल और डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे और चलिए इस बार हम एट का टेबल डिस्प्ले करते हैं तो ये देखिए एट का टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है अब यहाँ पे हम ट्वेंटी थ्री का टेबल डिस्प्ले करते हैं तो ये देखिए ट्वेंटी थ्री का टेबल डिस्प्ले हो रहा है तो ये काफी छोटा सा और सिंपल कोड है जिससे डिस्प्ले किया जाता है किसी भी नंबर का टेबल आगे हम इस प्रोग्राम का ड्राइव करके दिखाने जा रहे हैं तो ये है कोड यहाँ पे अगर आप प्रोग्राम को डेवलप कीजिएगा तो सबसे पहले कंट्रोल या मेन फंक्शन के पास जाएगा उसके बाद कंट्रोल या अंदर जाएगा तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिया पहला है i दूसरा है n तो इंटर द नंबर ये आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा प्रिंट फंक्शन क्योंकि यूज कर रहा है तो यहाँ पे हम जो कुछ भी इंटर करेंगे तो वो n रिसीव करेगा तो हम n का वैल्यू हम इंटर करते हैं फाइन और यहाँ पे फॉर आई वैल्यू स्टार्ट होगा वन से चेक करेगा वन लेस देन इक्वल टू टेन जो कि कंडीशन सही है प्रिंट फंक्शन तो ये परसेंट डी है एन के लिए और ये परसेंट डी है आई के लिए और ये परसेंट डी है एन इन टू आई के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे एन का वैल्यू प्रिंट होगा तो फाइव प्रिंट होगा उसके बाद इन डिस्प्ले होगा उसके बाद आई डिस्प्ले होगा और उसके बाद इक्वल टू और एन इंटू आई फाइव इंटू वन द वैल्यू होगा फाइव उसके बाद ये ऊपर जाएगा आई का वैल्यू टू हो जाएगा और चेक करेगा यहाँ पे कंडीशन टू लेस देन इक्वल टू टेन जो कि कंडीशन सही है तो यहाँ पे फिर से एन का वैल्यू डिस्प्ले होगा फाइव i इस टाइम फिर इंटर डिस्प्ले होगा एस्ट्रिक और इसके बाद i के बाद इस टाइम टू है फाइव इंटू टू टेन उसके बाद i का वैल्यू थ्री होगा चेक करेगा थ्री लेस देन टेन जो कि सही है तो यहाँ पे फिर फाइव और डिस्प्ले होगा इस टाइम i का वैल्यू थ्री है इक्वल टू फिफ्टीन फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन हो जाएगा 
उसके बाद i का वैल्यू इस टाइम 4 होगा चेक करियो फोर लेस देन इक्वल टू 10 जो कि सही है तो यहां पे n डिस्प्ले होगा फिर i का वैल्यू 4 एंड 5 into 4 20 i का वैल्यू इस टाइम 5 होगा चेक करियो 5 लेस देन 10 जो कि सही है यहां पे n का वैल्यू n डिस्प्ले होगा into और डिस्प्ले होगा और यहां पे 5 डिस्प्ले होगा इक्वल टू 25 उसके बाद i यहां पे 6 होगा चेक करेगा 6 लेस देन इक्वल टू 10 जो कि सही है तो यहां पे इस टाइम 5 डिस्प्ले होगा into i का वैल्यू डिस्प्ले होगा 6 और इक्वल टू 30 यहां पे i 7 हो जाएगा चेक करेगा 7 लेस देन 10 जो कि सही है तो यहां पे इस टाइम 5 डिस्प्ले होगा into i i इस टाइम 7 है 7 डिस्प्ले होगा और 5 into 7 35 उसके बाद i इस टाइम 8 हो जाएगा चेक करेगा 8 लेस देन 10 जो कि सही है तो इस टाइम 5 और डिस्प्ले होगा n का वैल्यू फिर 8 और 5 into 8 40 उसके बाद i का वैल्यू यहां पे 9 हो जाएगा चेक करेगा 9 लेस देन 10 जो कि सही है तो इस टाइम i का वैल्यू 5 i इस टाइम n i 9 हो जाएगा 5 into 9 45 उसके बाद i यहां पे 10 हो जाएगा चेक करेगा 10 इक्वल टू 10 जो कि सही है तो इस टाइम i का वैल्यू सॉरी n का वैल्यू 5 है और i का वैल्यू इस टाइम 10 और इक्वल डिस्प्ले होगा 5 into 10 50 उसके बाद i का वैल्यू जब 11 होगा तो यहां पे मैंने कंडीशन दिया है 11 लेस देन इक्वल टू 10 जो कि सही नहीं है तो ये अंदर नहीं जाएगा यहां पे कंट्रोल यहां पे आएगा रिटर्न 1 तो यहां से प्रोसेस रिटर्न करेगा 1 तो ये आउटपुट आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा तो चलिए एक बार और डिबग करके देखते हैं पाइप एंटर की तो ये देखिए ये आउटपुट आया तो ये है ड्राई एंड मेथड इस प्रोग्राम का जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया फॉर लूप के बारे में कैसे फॉर लूप भी वर्क करता है तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं न्यू टॉपिक में न्यू वीडियो के साथ तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए